Уборочная кампания идет к завершению. На сегодняшний день по Казахстану собрано свыше 23 миллионов тонн или 94% урожая. В связи с этим в Северо-Казахстанском областном Акимате прошло совещание с министром сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбеком Сапаровым и главой региона Гауезом Нурмухамбетовым. Тему продолжит моя коллега. Уборочная площадь в этом году составляет 4,4 миллиона гектара. Из них зерновые и зерновобовые размещены на площади 3,3 миллиона гектаров. Обильные осадки создали трудности для своевременной уборки урожая. До периода вегетации за 90 дней осадка выпала полтора годичная норма от 320 мм до практически 450 мм в разрезе наших районов. На сегодняшний день убрано 3 миллиона 100 тысяч гектар или 93,3% площадью зерновых и зернобобовых культур. Участники совещания обсудили ход проведения осенне-полевых работ и меры государственной поддержки. В этом году в отрасли сельского хозяйства выделено порядка 580 миллиардов тенге льготного финансирования. К 2025 году планируется ввести эту сумму до 900 миллиардов тенге, отметил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. Большая поддержка идет по поручению президента. Поручение исполняется, правительство выделяет. Второе, третье вопрос – это обновление парка сельхозтехники и условия новой программы льготного лизинга, которую запустим в 2025 году. Внедрен механизм авансового субсидирования отечественных удобрений. Так, норма субсидий увеличена с 50 до 60 процентов. Также для проведения уборочных работ по заявкам сельхозтоваропроизводителей аграрии обеспечивались удешевленным дизельным топливом. Для Северо-Казахстанской области выделили более 55 тысяч тонн по цене 250 тысяч тенге за литр. Учитывая погодные условия, дополнительно для проведения сушки зерна выделено 67,7 тысяч тонн дизельного топлива, в том числе в Северо-Казахстанской области 20 тысяч тонн. На текущий момент по Северо-Казахстанской области отгружено на осенние полевые работы 88% и по сушке 17% от плана. В этой связи просим обеспечить полную выборку всего объема выделенного дистоплива. В целях поддержки казахстанского сельхозтоваропроизводителя установлены справедливые закупочные цены на пшеницу третьего класса. В зависимости от качества по программе форвардного закупа установлены от 85 до 100 тысяч тенге за тонну. Однако, несмотря на приближение завершения уборочной кампании, наблюдается низкий темп возврата зерна. В рамках форвардного закупа 2024 года продкорпорации профинансировано 325 СХТП на более, сумму более 41 миллиарда тенге с объемом контрактации 600 тысяч тонн. В том числе по северо казахстанской области сумма 18,8 миллиардов тенге на объем 270 тысяч тонн. Также мы ожидаем исполнения по пролонгированным в прошлом году договорам форвардного закупа и товарного кредита. По Северо-Казахстанской области общий объем к возврату составляет более 460 тысяч тонн на сумму 38 миллиардов тенге. На сегодня по нашему региону возвращено 22 тысячи тонн или 5% зерна третьего класса. В прошлом году была проблема, да, пролонгацию сделали, а корпорация же привлекает средства по 18-20%, по вы тоже должны понять. Желательно нам, чтобы сдали третьим классом. Желательно. Все равно я смотрю... Вот сейчас на сегодняшний день, кто сдал на элеваторы, 56% третьего класса идет. На совещании участвовали руководители сельхозформирований, Акимы районов и аграрии по селекторной связи. Директор департамента Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Жанар Маханова рассказала им о выгодах госпрограммы «Кингдала-2», в рамках которого фермеры могут получить льготный кредит под 5% годовых для проведения весенне-полевых работ. Еще одно преимущество – фермер обеспечивает лишь 15% от залоговой суммы. Остальные 85% гарантирует фонд «Дому». Государство предлагает аграриям отличную возможность для проведения посевной кампании 2025 года. Хочу отметить слаженную работу с фермерами. Показали социально-предпринимательские корпорации. Это всех зерносеющих регионов. Очень молодцы. Акмолинская, Кустнайская и, конечно же, Северо-Казахстанская область. По Кендала 1, 2, через СПК, вот все эти схемы, Северо-Казахстанская область в целом освоила у нас 60 миллиардов тенге. 
Основной программой кредитования является Кенгдала. В рамках нее финансируются фермеры для проведения полевых работ. Государственная поддержка по программе увеличивается из года в год. Если до 2022 года общий объем финансирования у нас не превышал 60-70 миллиардов тенге, то уже после мы увеличили объем финансирования до 140 миллиардов тенге. Мы увеличили эти займы до среднесрочных, соответственно увеличили сроки до марта года следующего за финансирование. На сегодня заключены договора лизинга на сумму 176 миллиардов тенге. Это составляет 80% исполнения годового плана. Впервые у нас из всего объема, это 137-138 миллиардов тенге, приходится на отечественную технику, что составляет 78% от общей профинансированной суммы. Данный показатель в прошлом году составлял порядка 50-55%. А если брать за последние 3-5 лет, то доля отечественной техники ну, не превышала 20-30%. Всего по Казахстану порядка 300 тысяч хозяйств. Из них 180 занимаются растениеводством. По итогу совещания отмечено, что фермеры региона должны быть проинформированы о мерах государственной поддержки. Камиля Хамдульна, Анатолий Белонок, Служба новостей.